app so we will start from the fitting analysis so fitting analysis appdin paakumbodhu idu vandu namakku nammoda analysis le last la vandu enna irukke take place a irukke பட் ஆக்சுவலி இதை என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் முடிச்சதுக்கப்புறமே வந்துட்டு ஃபிட்டிக் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ தேர் இஸ் அ லாட் அண்ட் லாட் ஆஃப் கான்செப்ட் ஓவர் தேர் இன் ஃபிட்டிக் அனாலிசிஸ் ரைட் ஃப்ரம் ஃபிட்டிக் அப்படிங்கிறத நம்ம எதுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலுமே அந்த ஆப்ஜெக்டோட லைஃப் அண்ட் டேமேஜ் அண்ட் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ லைஃபாக இருக்கட்டும் அண்ட் டேமேஜாக இருக்கட்டும் அண்ட் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டியாக இருக்கணும் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நான் எதுலேருந்து நான் எடுப்பேன் அப்படின்னா எனக்கு ஃபிட்டிக் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு என்ன ஆகும் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஃபிட்டிக் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச்சஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் யூஸ் பண்ணுவோம் எதர் இட் கேன் யூஸ் அ ஸ்ட்ரெஸ் லைஃப் மெத்தட் ஆர் ஸ்ட்ரெயின் லைஃப் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு அப்ரோச் இருக்குது அண்டு ஃபிட்டிக்குள்ளாராக பார்க்கும்போது நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன் அண்ட் அந்த ஒன் வாய்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் பற்றிலாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போதே இது எல்லாமே வந்துட்டு ஃபெயிலியர் தியரிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரிக்குள்ளார தான் வந்துட்டு வரும் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த ஃபெயிலியர் தியரியோட ஃபுல் எசன்ஸே வந்துட்டு எங்கே தான் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஃபிட்டிங் அனாலிசிஸில் தான் இருக்கும் ஏன்னா இட்ஸ் ஒர்க்ஸ் பேஸ்ட்லி ஆன் ஃபெயிலியர் தியரிஸ் ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டு ஃபெயிலியர் தியரிஸ் நம்ம வந்துட்டு என்ன பார்க்குறோம் பார்ப்போம் ஸோ ஒன்று வந்துட்டு ஸ்ட்ரெஸ் லைஃப் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்துட்டு ஸ்ட்ரெயின் லைஃப் மெத்தட் அப்ரோச் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லுவாங்க அண்ட் பேசிக்காக பார்க்கும்போது ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறது எப்படி ஹேப்பன் ஆகுது அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு டென்சைல் ராட் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ இது ஒரு கேண்டிலிவர் பீம் அப்படின்னு என்ன பண்ணுங்க அஷ்யூம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எனக்கு சப்போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்குது ஸோ சம்வேர் அரௌண்ட் இதில் வந்துட்டு எனக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எவ்வளோவோ வந்துட்டு ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ எதர் எனக்கு இதில் ஒரு பெண்டிங் லோடாக இருக்கலாம் ஆறு ஒரு டென்சைல் லோடாக இருக்கலாம் ஆக்சிடல் டென்சைல் லோடாக இருக்கலாம் பட் இப்போ எனக்கு பெண்டிங் லோடு ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இதில் எவ்வளோ லோடு இப்போ ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு நான் அஷ்யூம் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் வந்துட்டு என்ன ஆகுது ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் அஷ்யூம் பண்ணுறேன் ஸோ லைக் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் எனக்கு வந்துட்டு இதில் ஆக்ட் ஆனிச்சு அப்படின்னா ஆப்வியஸாக இது வந்துட்டு என்ன ஆகாது அப்படின்னா ஃபெயிலியர் ஆகாது மேபி ஒரு ஒன் லேக் இல்லை டூ லேக் நியூட்டன்ஸ் வரைக்கும் போகும்போது தான் வந்துட்டு இது என்ன ஆகும் எதர் இதில் வந்துட்டு ஒரு ஈல்டு பாயிண்ட்டை தாண்டி வந்துட்டு நமக்கு என்ன ஆகும் ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறது ப்ரொபகேட் ஆகும் பட் ஹண்ட்ரட் நியூட்டனுக்கு ஆப்வியஸாக இது என்ன ஆகாது ஃபெயிலியர் ஆகாது பட் இன் கேஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு கேஸ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோம் ஸோ இப்போ எனக்கு மேலேருந்து ஒரு லோடு வந்துட்டு ஆக்ட் ஆகுது அதேமாதிரி கீழேருந்து வந்துட்டு என்ன ஆகுது லோடு வந்துட்டு ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இதுவுமே வந்துட்டு எனக்கு என்ன அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஸோ இப்போ மேலேருந்து ஒரு லோடு ஆக்ட் ஆகுது அதேமாதிரி கீழேருந்து ஒரு லோடு வந்துட்டு ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இது வந்துட்டு கண்டினியூஸாக வந்துட்டு எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்துட்டு ஆக்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ அப்போ வந்துட்டு என்னோடய பார் அப்படிங்கிறது எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படின்னா ஸோ எக்ஸாக்டாக பார்க்கும்போது ஒரு சைக்கிள் அதாவது ஹாஃப் ஆஃப் த சைக்கிள் இப்படி போகும் அண்ட் தென் ஹாஃப் ஆஃப் த சைக்கிள் வந்துட்டு என்ன ஆகும் இப்படி போகும் ஸோ எக்ஸாக்டாக ரிப்பீட்டிங்காக வந்துட்டு இந்த ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு என்ன ஆகிட்டுருக்கும் ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு ப்ரொபகேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு சர்ட்டன் நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ்க்கு அப்புறம் இது என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ஃபெயிலியர் ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டென் தௌசண்ட் சைக்கிள்ஸில் வந்துட்டு இது என்ன ஆகுது ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் சொல்ல முடியும் பட் ஏன் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான ஃபெயிலியர்ஸ்க்கு பேர் தான் வந்துட்டு நம்ம என்ன அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபிட்டிக் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரிப்பீட்டிவாக எனக்கு என்ன ஆகுது லோடு வந்துட்டு அப்ளை ஆகுது அப்ளை ஆகும்போது எய்தர் ஏதாவது ஒரு எண்டில் வந்துட்டு என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறது எனக்கு என்ன ஆகும் ஹேப்பன் ஆகும் குட் ஸோ இந்த ஃபிட்டிக் ஃபெயிலியரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நமக்கு என்ன இருக்குது நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸோ லைஃபாக இருக்கட்டும் டேமேஜாக இருக்கட்டும் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் அதை பற்றி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன்றா பார்க்க போகிறோம் இப்போது இதில் லைஃப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணலாம்
அப்வர்ட்ஸ்லேருந்து கீழே வந்துட்டு டவுன்வர்ட்ஸ்க்கு வர ஒரு ஃபோர்ஸ் அண்ட் தென் கீழே இருந்துட்டு மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் போகுது ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிள் ஸோ மேலேருந்து கீழே வருது கீழேருந்து மேலே போகுது ஓகேவா ஸோ அதை நான் ஒன் சைக்கிள் அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணுவேன் ஸோ இது மாதிரி எனக்கு டென் தௌசண்ட் சைக்கிள்ஸ் வரைக்கும் இது என்ன ஆகுது வித் ஸ்டாண்ட் ஆகுது ஸோ அதுக்கப்புறமா எனக்கு இதில் பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷனோ இல்லை வந்துட்டு ஃப்ராக்சரோ வந்துட்டு என்ன ஆக ஆரம்பிக்குது ஆக ஆரம்பிக்குது அப்போ எனக்கு இதோட லைஃப் அப்படிங்கிறத நான் எதாவது சொல்லுவேன் அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் சைக்கிள்ஸ் அப்படிங்கிறத தான் என்ன பண்ணுவேன் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அண்டு ரெண்டாவது வந்துட்டு எனக்கு இந்த டேமேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கு ஸோ வாட் இஸ் தட் டேமேஜ் ஸோ இங்கே இருக்குல்ல ஸோ இந்த டேமேஜ் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கிற இந்த டேமேஜ் அப்படிங்கிறதுக்கான வேல்யூஸ் வந்துட்டு எனக்கு ஒன்றுக்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா என்னோட காம்போனட் வந்துட்டு ஷோராக வந்துட்டு ஃபெயிலியர் ஆக போகுது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன் இது ஒன்றுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா டேம் ஷோராக வந்துட்டு ஃபெயிலியர் ஆகுது ஸோ மோர் தென் ஒன் வந்துட்டு எனக்கு என்ன ஆகக்கூடாது போகக்கூடாது பட் ஏன் வந்துட்டு இந்த மாதிரி டேமேஜ் மோர் தென் ஒன் போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம சாஃப்ட்வேர் குள்ளார போயிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்ப இன்டெப்தாக டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் அண்ட் யூ கைஸ் ஆர் ஆல்ரெடி நோ அபவுட் தட் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அந்த ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அப்படிங்கிறத எந்த கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னா நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டி ஐ மீன் ஸ்டாடிக் ஸ்ட்ரக்சரல் பண்ணும்போது ஒன் வாஸ் ஸ்ட்ரெஸ் வந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது எப்படி வந்துட்டு மை காம்போனண்ட்டு சேஃப் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போதே வந்து என்ன பண்ணேன் இந்த ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஒன்றுக்கு கீழே வேல்யூ போயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன என்னோட காம்போனண்ட் வந்துட்டு ஃபெயிலியர் ஆக போகுது அப்படிங்கிற மாதிரியான மீனிங் ஃபைன் ஸோ வல் கம்மிங் பேக் டு தட் ஸ்ட்ரெஸ் லைஃப் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் லைஃப் மெத்தட் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் எதுக்கு டூ டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் அண்ட் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்க்கெலாம் நான் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஸோ லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஸ்ட்ரெஸ் லைஃப் மெத்தட் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு எனக்கு ப்ரைமரி மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸில் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் லைஃப் மெத்தட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு கோ வந்துட்டு நான் ஊர் வரும் ஸோ ஆக்சுவலாக ஸோ நான் இங்கே வந்துட்டு ஒரு கோ வந்துட்டு பிளாட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த கவ் அப்படிங்கிறது எதுக்கும் எதுக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் அண்ட் தென் நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் ஸோ எஸ் அண்ட் கவ் அப்படின்னு வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லுவாங்க இந்த கவ் அப்படிங்கிறது எனக்கு பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ நான் நார்மலாக வரையில் ஸோ நான் வந்துட்டு இதை லாக் டு த டென் அப்படிங்கிற அந்த ஃபார்மட்டில் வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் வரைஞ்சிருக்கேன் லாக் டு த டென் ஸோ இன்ஜினியரிங் டேட்டாக்குள்ளார போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் ஸோ இந்த கவ் அப்படிங்கிறது ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த கவ் எதுலேருந்து வந்துட்டு வந்துட்டு கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தட்ல இருந்துட்டு இந்த எஸ் அண்ட் கவ் அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த எஸ் அண்ட் கவ்குள்ளார இருந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் வந்துட்டு எடுப்போம் ஸோ அதாவது நம்மளோட ஃபிட்டிக் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ஃபேக்டர் எடுப்போம் அண்ட் தென் நெம்லி எஸ்எஃப் ஒன் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக்டர் இருக்குது என்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ மெனி ஃபேக்டர்ஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபிட்டிக் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ஃபிட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இதில் இருந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் எடுப்போம் அண்ட் ஃபிட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பேசிக்காக பார்க்கும்போது நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஒரு நாள் கூட நம்ம வந்துட்டு ஒன் மாசிஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப ஒன் மாசிஸ் தான் ஓவரால் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருப்பேன் சொல்லியிருப்பேன் பட் எக்ஸாக்டாக நம்ம வந்துட்டு இன்டெப்தாக உள்ளார போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் மாசிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன கிடையாது ஓவரால் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் ஃபெயிலியர் ஏன்னா ஒரு டென்சைல் பார் இருக்கும்போது நம்மளால் என்ன பண்ணிடலாம்னா ஈஸியாக ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் என்னோட பாயிண்ட் வந்துட்டு ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் பாயிண்ட் வந்துட்டு கிராஸ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு ஃபெயிலியர் ஹேப்பன் ஆகுது அப்படிங்கிறத சொல்லிடலாம் பட் நான் இங்கேயே வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த கவ் வந்துட்டு வரைஞ்சி காட்டுறேன் சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நான் எரேஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஃபோர்ஸ் அண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் நான் வரைகிறேன் ஸோ இதை வந்துட்டு எனக்கு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் இதை வந்
so yield print so long and then either one the ten other ultimate so ultimate uh, tensile region so in that level, up to that point yield in the ultimate color for a point in our plastic deformation of finger and again now are amico and then deal on the again I don't fracture I don't okay so uh, in the easier so no open either lame on the day and elastic region okay so kill on the type on run elastic so the elastic region of principle law they marry either on the plastic region So, that's why we talk about the elastic modulus of the Yanks modulus. This is the Yanks modulus region. Fine. And uh, this is what we talk about. We talk about the Yanks modulus. So, good. So, this is what we talk about. We talk about the Yanks modulus. 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 Uh, I mean, uh, life, uh, the number of lives is not the same. That's why we have to do the factors. And the values of the experimental. We have to do default uh, elements. We have to do the elements. We have to do the alternative curves, the stress life curves. We have to do the enable. But some cases are not the same. We have to do the manual input. Through the experimental method, we have to do the input. Okay, wow. so uh, ultimately, we have to do this curve. We have to do this curve. There are two methods. Rikhe. So, stress life method and then strain life method. This is the same thing. So, we have to do this case. Now, we have to do this case. Now, we have to do this case. We have to high number of cycles to withstand. I can go for stress life method. Yeah, but now, if we look at high cycle fatigue, it lasts for 100,000 cycles. If we look at 1 lakh cycles, it will be withstand. So, we will do the stress life method. Again, there are many theories in depth. And I will tell you about it, there is a recommendation. So, now, we will solve the high fatigue cycles problem. More than 1 lakh cycles, we will solve it. So, we will do the same thing in those cases. स्ट्रेस लाइफ मेथड अपडिंग कर दे यूज़ पालना और मोस्टली इन दर तले इंग फेलियर अपडिंग कर दे याने कोरों ओपन ना इन द प्लास्टिक रीजन की तरह उन्हें देना आओ फेलियर अपडिंग कर दे कोरों प्लास्टिक रीजन ले फेलियर वाले दे अपना ना मेन ना अश्यूम पनों ओपन ना इट इस अ डक्टाइल मटेरियल सो मोस्टली डक्टाइल मटेरियल ये पोज में उन्हें तो प्लास्टिक रीजन लम्बर ना फेलियर अपडिंग कर दागो अनलस और अंटेल अदो एक ब्रिटल मटेरियल आयरन दे ना मरना एलास्टिक रीजन ले उन्हें देना आगो stop it off so in the end of the fracture of the tucking on the day and I don't know since it is a brittle material so brittle material are a good one obviously I don't want to open up strain life approach of being regular don't know so strain life approach let them a true stress and is true strain on the day and I don't know calculate for more and in that the failure of being ready and get along the wrong plastic region could lie on the day and I don't failure of being ready on the wrong so in that the bottom of the plastic region on the day and I don't know so, this is the two different approaches, stress life method and strain life method. Hope, how do you differentiate these two different shapes? And, if you look at this, we will talk about common uses of stress life, I mean, strain life approaches. One term is the stress life. And, in the notched areas. So, in the notched areas, we will talk about the stress life method. Okay, so, we will talk about the stress life method. So, you guys are already aware of, we will talk about the stress life method. So, we will talk about the stress life method. Buckling analysis पन्नम बोले ना पन्नी रुपए सोले रुपए। If there is any irregularities in surfaces, that is greatly affect on my analysis। इपो especially fitting लाम पन्नम बोले। Fitting इंदर अत लेन्दे ना के failure या start आगो पन्ना। Surfaces लेन्दा first failure या start आगा आर निक्यो। अब ये बाकुम बोले। चिन्ने चिन्ना notches irregularities in surface will greatly affect my analysis। ये ना उन्हें life उन्हें direct आ decrease पन्नर का ना possibilities ना रहे आर को। so अंदर मारे ना factors लाइन input कुड़ करेगा गुड़ाई ना कैन रखे software लो option ओन देते available आये रुको and so this is all about a small overview of fitting so 
அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் லாட் அண்ட் லாட் ஆஃப் தேரீஸ் ஆஃப் தேர் ஸோ எவ்ரி திங் வந்துட்டு என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஒரு சின்ன செஷன்குள்ளார வந்துட்டு இன்க்ளூட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் ஓகேவா ஸோ ஐ வில் ட்ரை மை பெஸ்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் ஆல் த கண்டென்ட்ஸ் ஓவர் ஹியர் அண்ட் ஸோ ரெண்டாவது பார்க்கும்போது எனக்கு ஃபிட்டிக் மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ ஃபிட்டிக் மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்கணும் ஒன்று ஸ்ட்ரெஸ் லைஃப் கவ் கொடுக்கணும் அண்ட் தென் ஸ்ட்ரெயின் லைஃப் கவ் வந்துட்டு எனக்கு என்ன பண்ணணும் இன்புட் பண்ணணும் ஸோ பேஸ்ட் அப் ஆன் த சாய்ஸ் இப்போ நான் ஸ்ட்ரெயின் லைஃப் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயின் லைஃப் கவ் வந்துட்டு எனக்கு என்ன பண்ணணும் இதில் இன்புட்டாக இருக்கணும் அண்டு ஃபிட்டிக் அனலிசிஸோட லோடிங் ஆப்ஷன் ஸோ இதை பற்றி நம்ம சாஃப்ட்வேர்க்குள்ளார போகும்போது என்ன பண்ணுவோம் இன்டெப்தாக பார்ப்போம் ஸோ என்னென்ன டைப் ஆஃப் லோடிங் இருக்குது ஸோ எனக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீரோ பேஸ்டில் லோடிங் கொடுக்கலாம் அண்ட் தென் வந்துட்டு ரிவர்ஸ் ஃபுல்லி ரிவர்ஸ் பேஸ்டுன்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அண்ட் ரேஞ்ச் கொடுக்கலாம் அண்ட் இது இல்லாமல் யூஸ் டிஃபைனாக ஹிஸ்ட்ரி டேட்டான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸோ மெனி ஆப்ஷன்ஸ் லோடிங் கொடுக்குறதுக்கே எனக்கு என்ன இருக்குது அவைலபிளாக இருக்குது அண்ட் தென் ஃபிட்டிக் ரிசல்ட்டை வந்துட்டு நான் எப்படி வியூ பண்ணி பார்க்க போகிறேன் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ தட் இஸ் கால்டு வியூவிங் த ரிசல்ட் ஆஃப் ஃபிட்டிக் ஓகே ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு சின்ன ப்ரீஃப் ப்ரீஃபுன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சின்ன தேரி செஷன் அபவுட் ஃபிட்டிக் அனலிசிஸ் ஓகே ஸோ வில் மூவ் ஆன் டு அவர் சாஃப்ட்வேர் ஸோ எஸ்கேப் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன் இன்புட் பண்ணியிருக்கேன் எப்போதுமே வந்துட்டு இந்த ஃபிட்டிக் அனலிசிஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு அனலிசிஸ் சிஸ்டம் வந்துட்டு நமக்கு என்னது கிடையாது ஸ்டாட்டிக்குள்ளார ஒரு சின்ன பிளக்கினாக தான் வந்துட்டு என்ன இருக்கும் ஃபிட்டிக் அப்படின்னு ஒரு டூல் இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் ஜாமெண்ட்ரி அப்படிங்கிறத டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு டிசைன் மாடியில் ஒரு ஓப்பன் ஆகும் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இன்ஜினியரிங் டேட்டா வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் So in the meanwhile, if you have any doubts up to this point, so you can always type in the comment section. So I'm going to talk about the comments. Okay, first one is to open the design modeler. So I'm going to import the geometry here. I'm going to import the geometry file. Okay, import the external geometry file. So I'm going to import any model. So like this spanner, I'm going to import the spanner. generate fine so pa enake ena irukku appadina fine hmm okay so or spanner abingiradhu enake ena irukku import a irukku so na indha or geometry editing idla panna poradhu illa so appadi na ena pandren appadina idha close pandren ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இன்ஜினியரிங் டேட்டாவில் நான் ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் ஷோ பண்ணணும் அண்ட் இப்போ உள்ளே வந்தோடனே எனக்கு டைரெக்டாக இதில் ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டீல் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ நம்ம மெட்டீரியல் எதையுமே சேஞ்ச் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ இங்கே வந்ததுமே நான் சொன்னேன் அந்த ரெண்டு வந்துட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஸோ இதில் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு எஸ்என் கவ் வந்துட்டு என்ன இருக்குது ஆடப் ஆன் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த எஸ்என் கவ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணதுமே எனக்கு என்ன இருக்குது லாக் டு த டென் அப்படிங்கிற இந்த ஃபார்மேட்டில் எனக்கு எஸ்என் கவ் வந்துட்டு என்ன இருக்குது ஜெனரேட் ஆகிருக்கு ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தடில் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க இன்புட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வித்வுட் திஸ் கவ் என்னால் ஃபிட்டிக் அனலிசிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ண முடியாது பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி ஸ்டெயின் லைஃப் அப்ரோச் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எனக்கு என்ன இருக்குது அதுவுமே எனக்கு இந்த இடத்துல அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது பிளாஸ்டிக் ஸ்டெயின் லைஃப் இது டோட்டல் ஸ்ட்ரெயின் இது எலாஸ்டிக் ஸ்டெயின் லைஃப் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணியிருக்காங்க டீட்டெயில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதில் இருக்கிற ஒரு சில பேராமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் என்ன ஆக போகுது எனக்கு ப்ராப்ளமே சால்வ் ஆக போகுது ஓகே ஸோ ஸோ வி வில் மூவ் ஆன் டு த mechanical ஸோ மெக்கானிக்கல் அப்படிங்கிறது எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இப்போ ஜாமெண்ட்ரி அப்படிங்கிறது என்ன ஆயிடுச்சு உள்ளார வந்துருச்சு முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணணும் பட் இந்த இடத்துல நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக எந்த ஒரு மெட்டீரியலும் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணாததுனால எனக்கு என்ன டீஃபால்ட்டாகவே 
மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறது ஆட் ஆகிருக்கு ஸோ சாலிட் அப்படிங்கிறது இதில் இருக்குது அண்ட் இப்போ நான் ஒரு மெஷ் வந்துட்டு ஜென்ரேட் பண்ணணும் ரைட் கிளிக் அண்ட் ஜெனரேட் மெஷ் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறேன் கொடுக்குறேன் ஸோ ஆஸ் ஒன் எஸ் ஐ கிளிக் ஆன் ஜென்ரேட் எனக்கு என்ன ஆகுது மெஷ் அப்படிங்கிறது க்ரியேட் ஆகிடுச்சு பட் இது ஒரு குட் குவாலிட்டி ஆஃப் மெஷ்ஷா அப்படின்னு கேட்டால் ஆப்வியஸாக கிடையாது எலமெண்ட் சைஸிங்கை மட்டும் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் ஒரு டெனமம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் டெனமம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கே டூ எம்எம் அண்ட் ரைட் கிளிக் ஜெனரேட் மெஷ் ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ என்ன இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு ஒரு மெஷ் வந்துட்டு க்ரியேட் ஆகிருக்கு பட் ஐ டோன்ட் பவர் அபவுட் த குவாலிட்டி ஆஃப் த மெஷ் ஸோ பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் அப்படி இங்கே பார்க்கும்போது நம்மளாக வந்துட்டு அசம்ஷனாக கொடுக்குறது தான் ஸோ என்ன வேணாலும் கொடுக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு சைடை வந்துட்டு ஃபுல்லாக ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ எந்த ஃபேஸஸ் ஸோ ஃபேஸ் செலக்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணி ஒன் அண்ட் டூ ஸோ ஸ்மால் ஏரியா ஆல்சோ அண்ட் Control Face Selector So, எல்லா ஃபேஸ்மே கரெக்டாக செலக்ட் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணிக்கோங்க மேக் ஷூர் பண்ணிக்கோங்க குட் ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு எனக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா செலக்ட் ஆயிருக்கு ஸோ அப்ளை அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டேன் ஃபைவ் ஃபேஸஸ் வந்துட்டு எனக்கு என்ன இருக்குது செலக்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இதை வந்துட்டு நான் ஃபிக்ஸட் சப்போர்ட் அப்படின்னு என்ன பண்ணிட்டேன் கொடுத்துட்டேன் ஸோ ஃபிட் டு த ஸ்க்ரீன் ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது எனக்கு என்ன ஆக போகுது இதில் ஆக்ட் ஆக போகுது ஒரு ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் கொடுக்கணுமா அப்படின்லாம்லாம் கிடையாது எது வேணாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கொடுக்கலாம் ரைட் கிளிக் இன்சர்ட் ஃபோர்ஸ் ஃபேஸ் செலக்டர் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறேன் இந்த ரெண்டு ஃபேஸையும் என்ன பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் அப்ளே அண்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு டூ தௌசண்ட் நியூட்டன் வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் கொடுக்குறேன் அண்ட் அதோட டேரக்ஷன் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஜெட் டேரக்ஷனில் இருக்கணும் ஸோ அதனால் நான் வெக்டர் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணிக்கிறேன் காம்போனன்ஸ்க்கு மாற்றிக்கிறேன் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஜெட் டேரக்ஷனில் நெகட்டிவில் ஐ மீன் ஓகே ஓகே பாசிட்டிவ் டூ தௌசண்ட் நியூட்டன் ஸோ இப்போ என்ன எனக்கு என்ன ஆகுது ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே வந்து டேக்ட் ஆகுது ஸோ லைக் ஒரு போல்ட்டை டைப் பண்ணுற மாதிரின்னு கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம் இது ஒய் ஆக்சஸில் நீங்கள் கொடுக்குறனா கொடுக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு லைன் டேரக்ஷன் கொடுத்து கூட என்ன பண்ணலாம் அசைன் பண்ணலாம் பட் என்னோட கேசஸில் இதுவே வந்துட்டு எனக்கு மோர் தென் என் எஃப் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இன்சர்ட் எனக்கு டோட்டல் டிஃபார்மேஷன் வேணும் ஸோ இது ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம என்ன பண்ணுறது சால்வ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு கேஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதை வந்துட்டு சால்வ் பண்ணுறேன் ஸோ இன்சர்ட் எனக்கு டோட்டல் டிஃபார்மேஷன் வேணும் ஸோ இது ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம என்ன பண்ணுறது சால்வ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு கேஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது எனக்கு என்ன ஆகிடுச்சு வந்துருச்சு இப்போ டோட்டல் டிஃபார்மேஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன ஆகுது கரெக்டாக ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே ஆக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால எனக்கு பெண்டிங் அப்படிங்கிறது இப்படி இருக்குது பட் ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது ஃபிட்டிக் ஸோ சொல்யூஷன்லேயே ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்சர்ட் ஸோ எனக்கு தர் இஸ் அன் ஆப்ஷன் கால்டு ஃபிட்டிக் ஸோ இந்த ஃபிட்டிக் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளார கர்சரை வந்துட்டு ப்ளேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ஃபிட்டிக் டூல் அப்படிங்கிறது ஒன்று இனேபிள் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ஃபிட்டிக் டூல் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணிட்டேன் இனேபிள் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஆஸ் ஒன் எஸ் ஐ கிளிக் ஆன் இனேபிள் த ஃபிட்டிக் ஸோ எனக்கு என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகிருக்கு நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் வந்துட்டு இதில் என்ன இருக்குது அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ லெட்ஸ் சி ஒன் பை ஒன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எனக்கு ஃபிட்டிக் ஸ்ட்ரென்த் ஃபேக்டர் கேஎஃப் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ இந்த ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது எதை பொறுத்து மாறும் அப்படின்னா நம்மளோட சர்ஃபேஸஸில் இருக்கிற இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் அண்ட் நாச்சர்ஸ் அதை பொறுத்து என்ன
மாறும் ஸோ ஒவ்வொரு இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் இல்லை வந்துட்டு ஒரு சின்ன சின்ன கிராக்ஸ் இருக்குது நாச்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஹோலாக கேல்குலேட் பண்ணி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஃபேக்டர் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல கொடுக்கணும் ஸோ பேஸ்ட் அப்பான் இது எது எதுலேருந்து வரும் அப்படின்னா ஜீரோலேருந்துட்டு அப் டு ஃபேக்டர் வந்துட்டு என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகும் பேஸ்ட் அப் ஆன் த ஃபேக்டர் அதோட இன்டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது எனக்கு என்ன ஆகும் மாறும் அண்ட் தென் ரிசல்ட்டுங்கிறது என்ன ஆகும் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு என்னோட ஜாமெண்ட்ரி நான் க்ளீனாக இருக்கு இல்லை வந்துட்டு டிஃபால்ட் வேல்யூ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒன் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க ஒன்னை விட கீழே வந்துட்டு கூட வேல்யூஸ் வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ ஆப்வியஸாக நாச்சஸ் இருக்கிற இதில் எல்லாமே வந்துட்டு மேக்ஸிமம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரியான ரேஞ்ச் கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் கொடுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த கேசஸ்லாம் நான் ஒன் அப்படிங்கிறத ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ மெட்டீரியல் இல்லாமல் நம்ம லோடிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வந்துட்டு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ லோடிங் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஜீரோ பேஸ்டு லோடிங் இருக்குது அண்ட் தென் ஃபுல்லி ரிவர்ஸ்ட் இருக்குது அண்ட் ரேஷியோ அண்ட் ஹிஸ்டாரிக் டேட்டா அப்படிங்கிறது ஓகே லெட்ஸ் சி அது என்ன ஜீரோ பேஸ்டு அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஃபுல்லி ரிவர்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ எனக்கு டிஸ்பிளேயில் இருக்குது ஸோ அந்த டிஸ்பிளேயில் இருக்கிறத பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு லோடு அப்படிங்கிறது என்ன ஆகுது ஸோ நான் உங்களுக்கு வரைஞ்சே காட்டுறேன் ஸோ ஒரு கேண்டிலிவர் பீமியை வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் அகைன் வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம எடுக்கலாம் ஸோ எனக்கு இந்த சைடு அப்படிங்கிறது என்ன ஆயிருக்கும் ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கும் ஸோ ஒரு லோடு அப்படிங்கிறது எனக்கு இப்படி ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ ஃபுல்லி ரிவர்ஸ்ட் அப்படின்னா மேலேருந்து ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் வருது அப்படின்னா அதே மாதிரி எக்ஸாக்டாக கீழேருந்தும் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் வந்துட்டு என்ன ஆகும் எனக்கு ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு போகும் ஸோ அதனால தான் என்னோட கர்வ் அப்படிங்கிறது எப்படி போயிட்டுருக்கு ஸோ ஸ்டார்டிங் அண்ட் என்னிங் ஸோ இப்படியே வந்துட்டு ஃபுல்லாக ரிவர்ஸ்ட் ஆகிட்டே போகுது ஓகே ஸோ இதுதான் வந்துட்டு எனக்கு என்ன அப்படின்னா ஜீரோ லைன் ஸோ நடுவில் இருக்கிற ஜீரோ லைனை வந்துட்டு என்ன பண்ணுது கரெக்டாக பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து ஆரம்பிக்குது அண்ட் தென் மைனஸ் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் மைனஸ் எயிட் இதே மாதிரியே எனக்கு என்ன ஆகுது ஒரு ஃபுல்லி ரிவர்ஸ்டு கவ் மாதிரி என்ன ஆகுது ஒரு சைனஸ் ஆடல் வேவ் வந்துட்டு க்ரியேட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இது இல்லாமல் எனக்கு ஒரு ஜீரோ பேஸ்டு லோடு வந்துட்டு எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஜீரோ பேஸ்டு லோடு அப்படிங்கிறத நான் கொடுக்கும்போது எனக்கு ஒன் சைடில் இருக்கிற லோடு வந்துட்டு என்ன ஆகிடும் அப்போஸ் ஆகிடும் ஸோ ஒன்லி ஜீரோ கிட்ட மட்டும்தான் வரும் ஸோ ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு அப்ளை ஆகும் அண்ட் தென் அது நார்மல் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும் அகைன் மேலே இருக்கிற ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் வந்துட்டு என்ன ஆகும் எனக்கு அப்ளை ஆகும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோடய டைப்பை வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸோ ஐ கேன் சேஞ்ச் இட்ஸ் டைப் டு ஜீரோ பேஸ்ட் ஸோ இப்போ மேலே இருக்கிற கவ் வந்துட்டு உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிருக்கிறது தெரியும் ஸோ பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறது ஜீரோ வந்துட்டு டச் பண்ணுது ஸோ ஜீரோ டச் பண்ணிட்டு அகைன் வந்துட்டு எனக்கு என்ன ஆகுது பாயிண்ட் எயிட்டுக்கே போகுது ஸோ அகைன் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஸோ இதே மாதிரியே எனக்கு என்ன ஆகுது கவ் வந்துட்டு ட்ராவல் ஆகிற பேர் வந்துட்டு என்னது ஜீரோ பேஸ்ட் ஏன்னா ஜீரோவை ரெஃபரன்ஸாக வச்சுட்டு என்ன பண்ணுது லோடிங் கண்டிஷன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொடுக்குறோம் ஓகே அண்ட் இது இல்லாமல் எனக்கு ரேஷியோ அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல என்னால் ரேஷியோ வந்துட்டு கொடுக்க முடியும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு மைனஸ் ஒன் டூ ஒன் வந்துட்டு என்ன ஆகுது மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் நான் ரேஷியோ கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும் ஸோ இது ஜீரோ பேஸ்ட் ஸோ இதில் ஒன் பாயிண்ட் டூ அந்த மாதிரி ரேஷியோ பேஸ்டு வந்துட்டு என்னால் என்ன பண்ண முடியும்னா அந்த கவேஜரை வந்துட்டு என்ன பண்ண முடியும் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இது இல்லாமல் நார்மலாக எனக்கு கவ் அப்படிங்கிறது எது சைன் வேவாவோ இல்லை ரேஷியோ வச்சோ என்னால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இல்லை எனக்கு வந்துட்டு ட்ரான்ஷியன் ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸில் நம்ம பார்க்குற மாதிரி ஒவ்வொரு கண்டிஷனுக்கும் எனக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி லோடு வந்துட்டு ஆக்ட் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு ஜீரோ செகண்டில் வந்துட்டு இதில் எவ்வளோ லோடு வந்து டாக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் வந்துட்டு ஆக்ட் ஆகுது அதே மாதிரி கீழேருந்து மேலே வரது நைன்டி நியூட்டன் வந்துட்டு என்ன ஆகுது ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஸோ அதுவே ஒன் செகண்டில் மேலேருந்து ஆக்ட் ஆகிறது எயிட்டி நியூட்டன் அண்டு கீழேருந்து திருப்பி மேலே ஆக்ட் ஆகிறது டென் நியூட்டன் ஸோ அடுத்து செகண்ட
ஓகே ஃபைன் ஸோ இதில் வந்துட்டு அடுத்த ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் லைஃப் மெத்தடாக இல்லை ஸ்ட்ரெயின் லைஃப் மெத்தடாக அப்படிங்கிற சூஸ் பண்ணுறதுக்கான என்டிடிஸ் வந்துட்டு கீழே இருக்குது எதை யூ கேன் சூஸ் ஸ்ட்ரெஸ் லைஃப் மெத்தட் ஆர் ஸ்ட்ரெயின் லைஃப் மெத்தட் இட்ஸ் அப் டு யூ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் லைஃப் மெத்தட் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணியிருக்கேன் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை ஸ்ட்ரெயின் லைஃப் வேணும்னாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் என்ன தியரிஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ முதலையே இந்த ஃபெயிலியர் தியரிஸ் அப்படிங்கிறது நிறைய இருக்குது ஸோ இப்போ இங்கே மேலே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே ஸோ நான் அந்த ஸ்கிரீன் ஸ்கிரீன் ஷாட் எடுத்து நான் கிளிக் பண்ணி நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ இங்கே மேலே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே ஸோ நான் அந்த ஸ்க்ரீனை க்ளீன் பண்ணதுமே எனக்கு இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது ஸோ குட்மேன் தியரி அண்ட் சோடர்பர்க் அண்ட் ஜோபர் இந்த மாதிரியான தியரிஸ் இருக்குது ஸோ இது இல்லாமல் அடிஷ்னலாக ரெண்டு மூணு தியரிஸ் கூட என்ன இருக்கும் எனக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ மீன் ஸ்ட்ரெஸ் கவேச்சர்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் பட் எக்ஸாக்டாக எந்த கேஸ்க்கு இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு என்னது ஃபுல் தியரிஸை வந்துட்டு நம்ம ரீட் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்துட்டு என்ன ஆகும் நமக்கு தெரியும் பட் ஆல்சோ இங்கே வந்துட்டு என்ன இருக்குன்னா ஒரு சில ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இருக்குது என்ன மாதிரியான அனாலிசிஸ்க்கு என்னென்ன தியரிஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ குட்மேன் தியரிஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு பிரிட்டில் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதெல்லாம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணலாம் செராமிக்ஸ் மாதிரியான ஒரு சில அனாலிசிஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறப்ப அதெல்லாமே பிரிட்டில் மெட்டீரியல் ஸோ அதெல்லாமே என்ன பண்ணலாம் குட்மேன் அப்படிங்கிற இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம் அண்ட் வெனவர் வி ஃபேஸ் டக்டைல் அதுக்கெல்லாமே வந்துட்டு ஜேபர் மெத்தட் தான் வந்துட்டு என்ன ஆகும் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பட் இது ஒரு அசம்ஷன் தான் பட் ரியலாக வந்துட்டு எந்த அனாலிசிஸ்க்கு எதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த தியரிஸை ஃபுல்லாக வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் யூ ஹேவ் டு ரீட் இட் அவுட் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு நீங்கள் டிசைட் பண்ண முடியும் ஸோ நான் இந்த கேஸஸ்க்கு நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் லைஃப் இஸ் மோர் சூட்டபுள் ஃபார் டக்டைல் ஏன்னா வந்துட்டு என்னோட பிளாஸ்டிக் ரீஜனில் தான் என்ன ஆகும் ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறது ஹேப்பன் ஆகும் ஸோ அதனால் நான் ஸ்ட்ரெஸ் லைஃப் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் தென் இந்த இடத்துல ஜேபர் வந்துட்டு என்ன பண்ணிக்கிறேன் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அகைன் இது வந்துட்டு எதுக்கு உள்ளது ஸோ டக்டைல் மெட்டீரியலுக்கு உள்ளது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஜேபர் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இது இல்லாமல் ஸ்ட்ரெஸ் காம்போனண்ட் எனக்கு இந்த இடத்துல கீழே ஸ்ட்ரெஸ் காம்போனண்ட் அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்திருக்கு இதில் உள்ளார பார்க்கும்போது எனக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஒன் வாய்ஸஸ் சைன் டு ஒன் வாய்ஸஸ் மேக்ஸிமம் ஷியர் மேக்ஸிமம் பிரின்சிபல் அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் பிரின்சிபல் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா காம்போன்சேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூவை மீன் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூவை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு வாட் இஸ் தட் மீன் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ஸோ வெனவ நான் முதலே சொன்னேன் ஃபுல்லி ரிவர்ஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் சொன்னேன் ஸோ என்ன ஆகும் மேலேருந்து ஓகே ஃபைன் ஸோ மேலேருந்து ஒரு லோடு வந்துட்டு எனக்கு ஆக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி கீழேருந்து ஒரு லோடு வந்துட்டு என்ன ஆகும் எனக்கு ஆக்ட் ஆகும் பட் கவ் ஃபார்ம் ஆகும்போது நான் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்படி வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அதாவது ஒரு சைனசைடல் ஃபார்மில் வந்துட்டு எனக்கு என்ன ஆகும் ஃபார்ம் ஆகும் இது வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் இது வந்துட்டு மினிமம் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் மீன் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸோ மீன் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் மீன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் ஸோ இது ரெண்டுதான் என்ன பண்ணணும் ப்ளஸ் பண்ணணும் ஸோ மீன் இஸ் ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் ப்ளஸ் மினிமம் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ டிவைட் பை டூ அப்படின்னு போட்டீங்க அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும் அந்த வேல்யூ வரும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த இடத்துல மீன் அப்படிங்கிறது எப்போதுமே ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்துட்டு மேலே இருக்கிறது எனக்கு ப்ளஸ் வேல்யூ கீழே இருக்கிறது மைனஸ் வேல்யூ ரெண்டுத்தையும் நான் ப்ளஸ் பண்ணும்போது ஜீரோ ஆகிடும் அது டூவெல்லாம் டிவைட் பண்ணால் அகைன் வந்துட்டு எனக்கு என்ன ஆகிடும் ஜீரோ அப்படிங்கிற இந்த அவுட் புட் தான் வந்துட்டு கிடைக்கும் ஸோ பட் ரியல் டைம் கேசஸில் நம்ம பார்க்கும்போது ஆல்வேஸ் இந்த மீன் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது எனக்கு என்ன ஆகாது மீன் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது எப்போதுமே ஜீரோவாக இருக்காது ஏன்னா கீழேருந்து வர லோடு அப்படிங்கிறது மேலே இருக்கிறதோட எப்போதுமே கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக மேட்ச் ஆகாது அப்போ சம் வேல்யூஸ் வந்துட்டு
பட் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈக்குவல் அண்ட் ஒன் வாய்ஸஸ் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ அகைன் இப்போ எனக்கு ரிசல்ட்டை வியூ பண்ணி பார்க்குறதுக்கு நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ ஒன் சைக்கிள்ஸ் ஆர் டூ சைக்கிள்ஸ் இல்லை சைக்கிள்ஸில் பார்க்கணுமா இல்லை வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் என்னால் வந்துட்டு செகண்ட்ஸில் பார்க்க முடியும் மினிட்ஸ் ஹவர்ஸ் ஹவு மெனி டேஸ் இட் கேன் வித் ஸ்டாண்ட் அந்த மாதிரி என்னால் என்ன பண்ண முடியும் பார்க்க முடியும் பட் நான் இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா சைக்கிள்ஸ் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எல்லா இன்புட்ஸும் இப்போ நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டேன் கொடுத்துட்டேன் ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு இதில் லோடிங் கண்டிஷன்னா என்ன அண்ட் இதில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் பற்றிலாம் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு கிளியரான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபிட்டிக் டூவில் வந்துட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் இன்சர்ட் இதில் நிறையா ஆப்ஷன் இருக்குது லைஃப் டேமேஜ் அண்ட் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஈவன் வந்துட்டு அல்டர்னேட்டிவ் ஸ்டெஸ் கூட எனக்கு என்ன இருக்குது இதில் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ நான் இப்போ லைஃப் அண்ட் டேமேஜ் ஸோ அதெல்லாமே வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் டேமேஜ் அண்ட் ரைட் கிளிக் இன்சர்ட் அண்ட் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஸோ இதெல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு நான் இப்போ சால்வ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இதெல்லாம் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதில் என்ன பண்ணுறது 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 இதில் என்ன
ஐ மீன் வாட் இஸ் தட் ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் பாயிண்ட் நம்மளோட பி பாயிண்ட்டோட போய்ட்டு என்ன பண்ணோம் கம்பேர் பண்ணி தான் இந்த ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அப்படிங்கிறத இது கேல்குலேட் பண்ணுவோம் பட் இப்போ நான் டேமேஜ் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளார போனோன்னே எனக்கு டிசைன் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காம்பனன்ட் இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் ஸோ அந்த டிசைன் லைஃப் அப்படிங்கிறத ஸோ இதை வந்துட்டு என்னால் வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலி ஸோ இந்த டிசைன் லைஃப் அப்படிங்கிறது எதை மீன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா என்னோடய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் நான் என்னோட காம்பனன்ட் அப்படிங்கிறத எந்த அளவுக்கு சஸ்டெயின் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறனோ இந்த வேல்யூவை பொறுத்து தான் எனக்கு இங்கே வர லைஃபாக இருக்கட்டும் இல்லை டேமேஜாக இருக்கட்டும் அது வந்துட்டு எனக்கு வேல்யூஸே வந்துட்டு டிஸ்பிளே பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எனக்கு எக்ஸ்பெக்டட் லைஃப் சைக்கிள்ஸே நான் ரொம்ப கம்மியாக கொடுக்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோட லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ இருக்குது நைன் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் அந்த அளவுக்கு சைக்கிள் வந்துட்டு இருக்குது பட் ஆக்சுவலாக என்னோடய எக்ஸ்பெக்டேஷனே வந்துட்டு ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சைக்கிள்ஸ் வந்துட்டு இது வித் ஸ்டாண்ட் ஆனால் போதும்ப்பா அப்படின்னா எனக்கு நான் இவ்வளோ டிசைன் சைக்கிள் வந்துட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது நான் இதை வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சேஞ்ச் பண்ணலாம் பட் இதை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா அகைன் அந்த டிசைன் அப்படிங்கிறத ஐ மீன் டேமேஜ் அப்படிங்கிறத டெலிட் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் இன்சர்ட் டேமேஜ் அண்ட் இப்போ வந்துட்டு என்னால் இதை என்ன பண்ண முடியும் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இப்போ நான் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு தான் நான் வேல்யூவே கொடுக்குறேன் ஸோ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சைக்கிள்ஸ்க்கு எனக்கு இருந்தாலே வந்துட்டு என்ன ஆகும் போதும் ஸோ அதே நான் வந்துட்டு அக்செப்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கேன் வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் பட் சின்ஸ் இதில் வரும்போது எனக்கு என்ன இருந்தது ரொம்ப அதிகமான சைக்கிள்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது ஸோ அதனால தான் இந்த லைஃப் அப்படிங்கிறதுல மேக்ஸிமம் சைக்கிள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன இருந்தது டென் இப்போ சிக்ஸ் இருந்ததா ஸோ அந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் காமிச்சிச்சு ஸோ அந்த ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது இந்த டிசைன் லைஃப்பில் நான் என்ன வேல்யூ கொடுக்குறேனோ அதுதான் வந்துட்டு எனக்கு என்னவாக எடுத்துக்கும் மேக்ஸிமம் லைஃப் ஒரு இன்ஃபினெட் லைஃப் அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கும் இப்போ பொறுத்த வரைக்கும் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு என்ன இன்ஃபினெட் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நான் சால்வ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ ஆஸ் ஒன்ஸ் ஐ கிளிக் ஆன் சால்வ் இப்போ எனக்கு வரப்போகிற ரிசல்ட் அப்படிங்கிறதே வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு இன்ஃபினெட் லைஃப் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ டேமேஜ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே இருக்கிற வேல்யூஸ் வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுதா ரொம்ப மினிமமான வேல்யூ வந்துட்டு என்ன ஆயிருக்கும் எனக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ இதை பொறுத்து தான் வந்துட்டு எனக்கு என்ன ஆகும் இந்த லைஃபாக இருக்கட்டும் அண்ட் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டியாக இருக்கட்டும் கேல்குலேட் ஆகும் இப்போது இது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறனால நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆப்வியஸாக ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு குறைக்கணும் ஸோ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் வந்துட்டு நம்மளால் கொடுக்க முடியாது மேபி டென் நியூட்டன் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு அண்ட் டிசைன் ஃபேக்டரையும் அகைன் நான் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் புது டிசைன் ஃபேக்டர் ஐ மீன் டேமேஜ் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணுறேன் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் தேஸ் அண்ட் சே சால் ஃபைன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டேமேஜ் அப்படிங்கிறது எங்கேயுமே இல்லை நான் கொடுத்த இந்த அப்ளைடு லோடுக்கு அண்ட் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டியும் வந்துட்டு எனக்கு சிக்ஸ் கிட்டே இருக்குது தட்ஸ் அ குட் சைன் ஏன்னா வந்துட்டு ரொம்ப ஒன்றுக்கு மேலே இருந்ததுனாலே அது என்ன தான் எனக்கு சேஃப் தான் என்னோடய காம்பனன்ட் இப்போது இதில் இந்த ஃபிட்டிக் டூல் அப்படிங்கிறதுல நம்ம ஒரு ஃபேக்டர் வந்துட்டு பார்த்தோம் இந்த இடத்துல எனக்கு ஸ்கேல் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்டர் லோட் கண்டிஷன் ஸோ அந்த ஸ்கேல் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் நான் கொடுக்குற லோடையே வந்துட்டு ஆம்பிளிஃபை பண்ணணும் இப்போ நான் இந்த இடத்துல டூ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன் டென் நியூட்டன் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் டூ அப்படின்னு கொடுத்ததுனால அது டூ டைம்ஸாக இது என்ன பண்ணிக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கும் இப்போ நான் ஸ்கேல் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறத இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஃபைவ் டூ ஃபை ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் எனக்கு அப்படியே ஆம்பிளிஃபை ஆகும் இப்போது என்னோடய ரிசல்ட் வந்துட்டு செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நான் ரிசல்ட்டை செக் பண்ணதுமே எனக்கு இப்போ லைஃப் அப்படிங்கிறது ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அப்படிங்கிறது டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கிறது தெரியும் ஏன்னா வந்துட்டு இப்போ நான் அந்த இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்கேன் ஸ்கேல் ஃபேக்டர் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்ததுனால ஹவ்வர் நான் வந்துட்டு டென் நியூட்டன் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணியிருந்தாலும் அது ஃபைவ்வால் மல்டிப்ளை பண்ணி ஃபிஃப்டி நியூட்டன் அப்ளை பண்ண தான் என்ன பண்ணிக்கும் அதை அஷ்யூம் பண்ணிக்கும் ஸோ லைக் இந்த இடத்துல நான் இது எதுக்கு இந்த ஃபேக்டர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஹவு மெனி டைம்